UHM2가 결정은 되어 있습니다. 아, 네. 어, 이 UHM0급을 우리가 헬기, 기동 헬기로 바꾼다고 한 거죠. 네, 교수님 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 예, 저는 인화대학교 항공우주공학과에 근무하고 있는 최기현 교수라고 합니다. 헬리콥터 기반으로 한 무인기 쪽 연구들을 하고요. 그 안에 들어가는 비행 제어 소프트라고 하는 부분, 그래서 어떻게 보면 자동 제어, 자동 제어 장치에 들어가는 소프트웨어들을 개발하고 있습니다. 어, 상당히 이게 첨단화된 분야를 연구하고 계시는 것 같은데 차세대 기동 헬기 개발 위탁 연구를 또 지금 수행하고 계시다고 들었습니다. 어떤 연구인지 좀 소개를 좀 해주세요. 아, 정확하게는 딱히 차세대 기동 헬기 그 자체라고는 할수 없는 거예요. 아직은 왜냐하면 차세대 기동 헬기에 대한 소요는 제기되었지만 아직까지 우리나라에서 본격적으로 사업은 진행되고 있지는 않습니다. 그렇지만 그 선행 연구라고 할수 있는 것들에 대해서 다양한 연구들을 수행을 하고 있습니다. 기본적으로 컨셉 어떤 뭐 기동 헬기에 대한 구상? 그런 측면에서 어떤 방향으로 연구를 하고 계시는 건가요? 지금 우리가 헬기는 사실은 현대전에서는 속도가 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 어, 그래서 이 기존의 어떤 헬기가 가지고 있는 한계라는 것들이 점점 뚜렷해졌어요. 신속성은 굉장히 중요하니까 헬기에 대한 수요는 늘어나는데 우리가 지금 한 1940년대부터 이렇게 쭉 개발되어서 본격적으로 활용하기 시작한 헬기가 벌써 한 7, 80년 된 컨셉이라고 하는 거죠. 어, 그러니까 150노트라고 하는 속도 물론 우리가 이제 지상에서 움직이는 것보다 훨씬 빠르게 나겠지만 항공기로서의 속도로서는 비교적 낮은 편이고 또 지상에 건접해서 움직인다 이런 것 때문에 사실 전쟁에서의 어떤 피격이나 이런 확률들이 꽤 높았습니다. 그러면 이제 차세대 기동 헬기라고 하는 것들이 미국을 중심으로 해서 아예 속도도 한 300노트 어, 대략 한 500km 정도 되는 겁니다. 그러면 이제 거의 프로펠러 고정 있게 건접하는 그런 속도고 그다음 운용거리도 지금은 한 3, 400km라면 그것도 한두배 정도 증가시키는 그러한 개념의 헬리콥터들을 만들어 보자고 하는 것들이 이제 미국에서 한 10년 전에 이미 이제 시작이 되었고 그런 것들이 시제기들이 나오고 있습니다. 근데 미국 같은 경우에는 크게 이제 다섯 개의 체급을 나누고 그 중에서 두 개의 체급을 동시에 보내고 있습니다. 그래서 1차적으로는 미국도 UH-60급을 대체하고 그보다 조금 더큰걸 대체할 수 있는 것. 그 다음 추가로 그보다 좀 작은 것. 쉽게 생각하면 우리 경공격 헬기 정도의 되는 것하고 그 다음에 u h 6 0에 해당하고 두, 그두 개를 미국은 동시에 하는데 아, 우리 군도 마찬가지로 수리원이나 또는 그 이전에 이제 또 이번 UH-60들이 지금은 노후화되고 있거든요. 이미 한 3, 40년씩 이렇게 대응 기종들이거든 어, 그러니까 계속해서 그 사이에 조금씩 업그레이드를 해왔습니다만 더 이상 업그레이드 하는 것이 비용 대비 어떤 효율성 측면에서 좋지 않다고 생각해서 이 u h 6 0 급을 우리가 헬기, 기동 헬기로 바꾼다고 한 거죠. 그래서 이거는 이미 이제 결정은 되어 있습니다. 어, 그래서 2030년대부터는 아, 우리도 지금보다 속도나 레인지가 훨씬 향상된 그러한 형태의 기종을 개발해서 가자 하는 것들이 방위사업청에서 결정이 되었고 기존의 우리 헬리콥터는 이제 주 로터가 있고 또 꼬리 로터가 있는 그런 구조지 않습니까? 그런 것들이 아니고 이제 이 로터가 기울어지는 방식이라든지 꼬리 로터가 없고 로터가 아래로 해서 서로 이제 동축 반전이라고 반대 방향으로 돌아간다든지 그래서 모양 자체가 지금하고는 다른 그런 형태가 될 겁니다. 우리나라 기술 수준? 이런 거에 기반해서 이제 발전 방향을 생각을 해야 되잖아요. 그런 측면에서 우리나라의 기술 수준은 어느 정도에 와 있고 어느 것들이 좀더 있어야 지금 말씀하신 그런 능력이 신장된 항공기를 개발할 수 있을까요? 어, 아시는 것처럼 우리가 수류원을 개발할 때는 에어버스사로부터 기술 협력을 받았지 않습니까? 어, 그리고는 상당히 많은 부분을 국산을 했는데 그때 에어버스가 이제 넘겨주지 않은 기술이 세 가지가 로터, 트랜스미션, 그 다음에 자동 비행 조종 장치 이세 가지였습니다. 로터는 이제 아무래도 헬리콥터 핵심이라고 할수 있고 그 다음에 트랜스미션 같은 경우는 기계 공업의 꽃이라고 할수 있는 최첨단이죠 사실은 그 다음에 자동 조종 장치 이런 것들이 있는데 자동 조종 장치라든지 일부 기술에 대해서는 그동안 국내에서 계속해서 기술을 개발해 왔습니다. 기반은 상당히 이제 올라갔다고 성숙했다고 볼수 있을 텐데 헬리콥터의 이제 크기에 따라서 사실은 좀 차이가 납니다. 말씀하신 치누크 같은 경우에는 거의 미국만이 가지고 있는 기술이라고 할수 있습니다. 네, 그래서 자동 조종 장치라든지 로트라든지 이런 것들에 대해서 우리가 설계를 할수 있는 능력들은 충분히 갖춰져 있다고 하지만 은 아직까지는 우리가 만들어서 직접 날려보진 않았거든요. 그러니까 우리가 어떤 기술 검증기라고 하는 것들을 한 단계를 거쳐서 가는 것들이 좀더 안전하지 않을까 하고 생각하고 조금 전에 말씀드린 이제 자동 조종 장치라든지 그 다음에 트랜스미션이나 로트 블레이드 같은 이러한 것들에 대해서는 기술 협력을 해야 되는데 우리가 한번 해본 상태에서 협력 파트너를 찾는 것이랑 전혀 해보지 않은 파트너를 찾는 것은 전혀 다른 차원이죠. 만약에 그런 것들을 해보지 않았다고 하게 되면 그러면 파트너들이 그냥 무조건 사라고 하게 되겠죠. 여기 전시도 되어 있으면 은 페일에서 개발한 B280이라고 하는 발로우라고 하는 것이 미국의 차세대 기동일부 선정이 되어 있거든요. 캡트로트 타입입니다. 기억하실지 모르겠는데 항공우주연구원에서 한 10년 전에 
스마트 모임이라고 해서 틸트 로트를 만들었다는 아, 생각이 들어요. 그래서 그 개념 자체는 지금도 이제 유효하고 적어도 이제 설계에 대해서는 우리가 자체적으로 수행할 수 있을 거라고 생각합니다. 어, 다만 이제 트랜스미션이라든지 로터 같은 경우에는 대형 기종으로 가게 되면 협력 파트너들의 도움을 받는 것이 좀더 개발 기간을 단축하는 방법이지 않을까 싶습니다. 개발 스케줄 같은 것들도 어느 정도 좀 나와 있는 것들이 있을까요? 아직까지는 이제 사업이 기획 단계라고 이렇게 보시면 될것 같고요. 사실은 미군도 안 가지고 있는 무기 세계거든. 적어도 2030년 초반부터는 우리가 준비된 상태에서 생산을 시작해야 되고, 근데 우리가 아무런 준비가 되어 있지 않다고 하게 되면 이 수조대의 사업을 통째로 또 외국 기업에 넘길 수밖에 없는 것들이니까. 그 지금 우리가 이미 수요가 확정이 되어 있다고 하게 되면 시간이 그렇게 많지 않다는 그런 생각들을 가지고 진행하는 것들이 중요할 것 같습니다. 정부 차원의 구상, 기획 이런 단계에서부터 아주 각 요소별로. 정말로 촘촘하게 준비를 해야 되겠다는 생각이 좀 드네요. 네. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. <목소리> 아 반갑습니다. 어, CH53K 수석 시험 비행사라고 들었습니다. 먼저 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다. Yes, uh, my name is Sean Maloney. I've worked for Sikorsky, Lockheed Martin for 12 years now. And I've been on the CH-53K program for the last five years. Uh, I've flown several different aircraft for Sikorsky. Uh, besides the CH-53K, I've flown different versions of the 860 Blackhawk for Sikorsky, as well as our commercial aircraft, so our S-76 and S-92. 주로 시험 비행하셨던 UH-60에 비해서는 크게 어떤 것들이 달랐는지 좀 설명을 해주세요. Some of the most notable differences with the CH-53K is our fly-by-wire flight control system. It provides an incredible safety and redundancy. Uh, it's very comfortable to fly, very uh, pilot selectable control modes. So the pilots are able to change how the aircraft responds to their inputs with 53K and fly-by-wire versus our conventional aircraft. I think one of the key strengths to the CH-53K is its survivability. And that's made up of several different things. The, the fly-by-wire is a great advantage for the pilots to reduce their workload, but also the power from the three engines, we can easily take damage to one engine and continue to fly on two. We also have a very robust fuel system, which is able to take damage and continue to draw fuel from the other tanks. It also has that great fuel range so that we can get Korean forces out to their objective area and get them home safely. So there's a lot that brings CH-53K uh, is a wonderful tool to support Korean forces. 음, 얼마 전에 이 F-35C를 매달고 이게 비행하는 영상이 화제가 되게 됐었는데, 근데 그러면 이 항공기는 주로 어떤 목적으로 운용을 할수 있는지 전술적으로? CH-53K is a multi-mission helicopter, so we can support external cargo operations, internal cargo loads, carrying up to 30 Marines or troops in the back, uh, casualty evacuations. So there's no mission the CH-53K can't do. Very diverse aircraft, very helpful to any armed forces that use it. Oh, 그래요. 그저 안쪽에 보니까 이렇게 시뮬레이터가 있는데 저걸 한번 같이 좀 체험을 해볼 수 있을까요? 아 이게 지금 실제 53K의 조종석 계기판들인 건가요? Yes, this is welcome to our CH-53K demonstrator. Uh, laid out just like the actual aircraft. So in the aircraft, we have five glass displays total, two in front of each pilot and one in the middle. The pilots are able to bring up any of this information on the five displays. So each one is capable of the same functionality, which brings us redundancy, but then also flexibility. 그 전에 다른 헬기들 보면 막 이렇게 레버 올리고 막 돌리고 이런 것들 많은데 이게 지금 없이 되게 단순화된 것 같아요. Yes, so one of the things that we've tried to do with the CH-53K is reduce those number of buttons and switches in the cockpit. And we're able to do that based on our uh, avionics management system. So we've moved that functionality from conventional buttons and switches to things that we can control via the MFDs in the cockpit. So we control a lot of that functionality via our displays here in the cockpit. Right now, I, what I would like to show you is fly down the end of the runway here so the aircraft can decelerate itself to a hover and hold that position all by itself so the pilots aren't worried about drifting into obstacles. So now we've fully encompassed in that dust. The aircraft is holding itself exactly where we put it. So the aircraft will not drift forward or back. The aircraft will not drift left or right. 
and it's gonna hold this exact altitude over the ground. With one button press. So now the aircraft is in a de automatic departure profile. So it's going to automatically climb us out of the dust and accelerate us to forward airspeed with just the one button press. 공중에서 움직일 때 움직임이 되게 어 정말 부드럽게 잘 움직여지는 것 같아요. It is for such a large helicopter that is the 53K. It is still very maneuverable, very agile, which is beneficial when you're low to the ground trying to avoid enemy threats. <laughs> Yeah, so the program is called Special Operations <coughs> Heavy Lift Helicopter, and we believe the CH-53K is the perfect aircraft for special operations. Uh, the aircraft has superior range and speed and ability to carry cargo and people, and it's very safe. Uh, and these things especially, we think, suit Korea very well for that mission. This is the 한국에서는 육군에서 이제 주로 사용한단 말이죠. 그래서 좀 어떤 요구 성능, 기준 이런 것들이 좀 다를 것 같은데 그런 것들을 어떻게 반영을 할수 있을까요? I, I don't think so. I think that the US Marine Corps looks at this aircraft as a special operations aircraft also. It can carry people, it can carry cargo, it can fly fast, and it can fly for a long distance. And I think that's the exact same, same requirements that the Korean Army and Air Force are looking for. In, in this program, we don't see the 53K as replacing the 47. It is something, an aircraft that, will be, that could be added to the Korean inventory and flown side by side with the, with the CH-47 and give the Korean Army and Air Force that much more capability. 사실 이제 그렇게 되면 이 여러 가지 체계가 바뀌어야 되잖아요. 조종사에 대한 새로운 교육이 필요할 것이고 유지 보수에 대한 새로운 정비 체계가 도입이 돼야 될 것으로 보이는데 어, 그런 측면에서에 대한 서비스는 어느 정도를 생각하고 계시는지. So actually it's simpler. You've flown the demonstrator. You saw how simple that is. That's how, that's how simple it is to fly this aircraft. So to transition from a legacy aircraft to the CH-53K is actually made to be simpler, not harder. And for the maintainer, on this aircraft there are fewer parts than on the legacy 53 Echo. Uh, they, are, they are more accessible for the maintainer and they're designed to last longer. All things that make maintaining the aircraft better as well. I can't speak to the F-35, but it is, our, it is our intent to provide complete access to the systems of the 53K. They're different. The helicopter is different from a fighter jet. So again, I won't speak to the F-35, but you, you would not have those problems with a CH-53K. My name's Randy Rohde, and I am the Regional Director for the Asia-Pacific region for Boeing Defense, uh, and have the good fortune of getting to work all of our defense products in this region to help all of the countries here uh, address their defense concerns. Randy Rohde님, 총괄을 하시기 전에 어떤 어, 일을 하셨었는지 개인 경력을 좀 여쭙고 싶어요. Sure. So uh, before joining Boeing, I actually served in the United States Army for 26 years. I was in Army Aviation. I actually flew Blackhawks and Hueys and Chinooks uh, over that time, deployed several times to different regions, to the first Gulf War, to the second Gulf War, uh, and had many operations in the, nice, uh, in the Washington, D.C. area. Uh, and then joined Boeing in 2011, and have had the good pleasure of working on behalf of warfighters since then. CH-47F, Block 2를 이제 진출을 계획하고 계시는 것으로 알고 있는데 이 장비에 대해서 먼저 좀 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. Sure. Well, first, Korea has the third largest fleet of Chinooks outside of the United States. Uh, so they already have a very good capability and a long history of operating Chinooks uh, throughout the country and in support of their army. And for all Chinooks, regardless of whether previous D model Chinooks or the new F model Chinook, they have distinct advantages with this tandem rotor design uh, that brings tremendous capability because all of the power generated by the engines goes into lift. There's no tail rotor that you have to power to keep the aircraft straight, as well as because you don't have that long tail rotor behind, the entire aircraft is usable for people or cargo or anything else that you want to put in there. 
And because of that configuration, it's very good at high altitudes. So up in the mountains uh, where other helicopters run into problems because the air is so thin and the power they generate, the Chinook with these tandem rotors uh, can get up and carry a very big lift still up at high altitude. And because of the four landing gear, you can land on almost any place. Uh, you've probably seen pictures of a Chinook with just the back two uh, gear on the ground. You can hold the aircraft there and troops can get off the ramp in the back. So one of the things I think when Korean Army gets their new Chinooks, they're really going to appreciate is there are, there are three major advancements for the F model. The first is what's called the Digital Automatic Flight Control System, or DAFX. So with that system, um, you can fly over a spot and perhaps you need to pick up an external load or you have to hover over a spot. When you get there, there's literally a button you push called position hold and the, it, the computer senses everything around you and will hold the aircraft right over that position. And if you need to move left, you push it one beep left and it moves a foot to the left. If you need to move it right, same with up and down. So the second advancement is the, the cockpit display. So the D models have what you've seen in an old cockpit with gauges and dials. The F model has what's called CAS, and it's a glass cockpit with multiple function, multi-function displays and the pilots can move them around, they can change what's being displayed. It gives them much better feel for what's happening around them uh, and just gives them way better situational awareness. And, and the third is the airframe is built differently. Um, the, the actual structure that makes the frame before you put the skin on it is now a machined part. So whereas before it was many different parts with thousands of rivets to hold it together and each one of those rivets you know, a helicopter vibrates a lot. Each one of those rivets is a source potentially of a crack or a weakness. Now that is all one piece, so it, it reduces the vibrations and it makes the aircraft last much longer before there's any problems. So I've never flown a 53K. Uh, I think it's a very impressive aircraft. I just these aircraft were designed for two different missions. So the C-53K, again, operated by the United States Marine Corps, excellent aircraft designed to carry a very heavy load from a ship to the shore. It, that's not what a Chinook was designed for. The Chinook was designed for the, the Army, for troops on the ground, to be able to get in and out of a landing zone quickly, uh, to operate from very austere environments you know, sitting out in the middle of the desert or the middle of the woods, be able to maintain the aircraft, operate the aircraft. Uh, and I think because they were dis started, they were birthed for different missions, that makes them more appropriate for different services. So I think it's telling that, you know, the Rock Army is the third largest Chinook operator in the world. And that should tell you about whether that aircraft is a good fit for their missions.